Thank this you. is the first uh, class from Gurgaon. And the Gurgaon Center itself has a central theme or goal. Of course, we'll be doing quite a lot of programs on worldly education and related subjects that is largely in the area of transformation of mindsets. At the same time, we also want this center to grow as a real place of sadhana, where sadhakas deeply interested in spiritual life would gather, would study, and also learn about the various aspects of spiritual life. So we want this to be a kind of, in a way, a little different from many other centers, in the sense that there will be quite a lot of emphasis on how we go together in our spiritual pursuits. That being so, that's why we started with the sloka, Sahana Bhavatu, Sahana Udbhunaktu, Sahaviryam Karavavahe, Tejasvinavadhi Tamastu, Mahavidvishavahe. The ideas of our study should be meaningful, purposeful, invigorating, should create an ambience of friendship. There should be a wonderful relation between all of us who are studying together. And so many other things are implied in that beautiful chant, Sahana Bhavatu. So that's for the first time. But then we'll always begin with our usual Prarthana Mantras. Sthapakaya cha dharmasya sarva dharmasva rupine avatara varishthaya ramakrishnaya te namaha yananim sharadam devim ramakrishnam jagatguru padapadme tayo sritva pranamami muhur muhur namasri etirajaya vivekananda suraye satchit sukasvarupaya swamini tapaharine We also wanted to make this as a Google Meet because in this, the participants joining from different places would also have an opportunity to clarify, get their doubts clarified, discuss, and so on. So that is why, you know, we have made it a Google Meet uh, study together. So let us uh, try to understand our journey where are we going? What's happening in our lives? मैं मिशन में योगदान करने के लिए पहले जो भाषण सुना था, ये बहुत जगह में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, but I'm not tired of repeating because probably I think I should repeat it to myself every day क्योंकि इतनी important है। उस समय मैं अगले दिन ना एक दो दिन के बाद आश्रम में योगदान then that day I heard a, a talk by a very eminent monk who was not only a scholar, he, he was known for his extraordinary insights into spiritual life and he himself was a great sadhaka. Yes, of course, he's, he's old, but even now he's alive. So in his lecture, he told me how we spend our time Totally unaware of what is happening to us. <laughs> totally oblivious, blissfully ignorant of the time that is passing by and leaving us less and less scope for spiritual evolution. He said, a bee was sitting on a lotus flower and drinking honey. Oh, the sun was a midday sun. And then you know it was evening. And then finally, at around, you know, the suddenly he saw the sun was setting. And the lotus flower was slowly closing. Oh, it got stuck inside. 
फिर भी वो सोच रहा था नहीं मैं अगले दिन निकल जाऊंगा क्योंकि सुबह तो सूरज का देख पाऊंगा उसी समय यहाँ से निकल जाऊंगा बट अनफॉर्चुनेटली राइट एट द टाइम एन एलिफेंट एंटर द वॉटर वो उसका पूरा प्राकृतिक फ्लावर मुंह में ढाल दिया उसका जीवन वहां अंत हो गया सो so, महाराज बोल रहे हैं वे आर ऑल्सो लाइक दैट बी सिंपली डीपली इमर्स इन ऑल कैंड्स विच हैव नथिंग टू डू विद अल्टीमेट समय निकल रहा है पता नहीं भी हो रहा है चलता रहा है चलता रहा है सडनली वी मीट विथ आर एंड वन डे सो प्रॉब्ली यू नो दिस स्टोरी इज सो इम्पॉर्टेंट एंड दट्स वाई आई have told this story many times in my talks it's more for me rather than for all of you because i should constantly remind myself aap sab ke andar to bahut samay hai ya bahut kam umar wale bhi baithe hain but some of us are quite old and we don't have much time any time we may have to leave this world so it's very important that we pay deep attention to our spiritual life and then you know uh, so that we are fully aware man lijiye what we will achieve not achieve these are all different at least apna taraf se puri tarah prayas kiya ki nahi ye jawab hum log before we are snatched away from this world hum log ka dena chahiye na we should be able to answer ha main apna taraf se puri tarah koshish kiya क्या हुआ नहीं हुआ मालूम नहीं है लेकिन मेरे तरफ से कोई गमती नहीं दैट मच वी शुड बी एबल टू से वेरी ऑनेस्टली एंड वेरी क्लियरली इस संदर्भ में ये भी मैं बोलना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू टेल एट दिस टाइम दैट यू नो मेनी ऑफ दी मूवमेंट विच आर स्प्रंग वेरी रिसेंटली जो नया नया निकले उसमें बहुत ज्यादा लोग जा रहे दे आर अट्रैक्टिंग लार्ज मोर क्राउड देन एस मिशन का ऑल दो इट इज अन ट्वेंटी फाइव इयर ओल्ड इंस्टीट्यूशन एक सौ पच्चीस साल हो गया बिकॉज फर्स्ट में एटीन नाइनटी सेवन मिशन वेज एस्टेब्लिश एक सौ छब्बीस साल हो गया फिर भी हम लोग बिल्कुल इतना वी डोंट गेट दैट काइंड ऑफ क्राउड बहुत कम वाई ये क्या है इसकी विशेषता क्या है ये भी सोचना समझना चाहिए ना अदरवाइज I often tell you what it is. आप बोल रहे हैं आपको बहुत पहले दीक्षा हो गया दस साल हो गया पंद्रह साल हो गया बीस साल हो गया पीपल आस्क यू आपका क्या मिला बीस साल आप जा रहे हैं बोल रहे हैं क्या मिला बोलिए वाई शुड यू गो मैं नहीं जाऊंगा आपका बीस साल में क्या मिला आप तो जाते हैं आते हैं ये तो इतना ही फायदा सो वी शुड एबल टू से यस मैं इतना देखिए मेरा क्या मिला नहीं मिला मालूम नहीं है ये इतना स्पष्ट में जान लिया ये जगत में पानी का चीज कुछ नहीं है और जो भी मिल रहा है दो दिन के लिए कैन वी से इवन दैट वी कैन से दैट ओनली वेन वी आर वेरी ऑनेस्ट मैं देख लिया मैं जांच लिया मैं विचार कर लिया करके मैं इतना बोल सकू आई कैन से जिस मच आई डो नॉट नो वॉट इज दैट इन द अदर वर्ल्ड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड बट इन दिस वर्ल्ड there is nothing is worth striving for ye prayas karne ke liye mehnat karne ke liye kitna samay nikal rahe hain hum log but it is really not worth can we say that that itself is a great achievement utna tak hum log pahunch paaye ye bahut badi baat hai to so see thakur ma swami ji sabko jeevan mein aap dekhenge ek cheez sabko common hai kya hai साफ स्पष्ट रूप से जीवन का उद्देश्य भगवान लाभ बोल दिया ठाकुर एक भाषा में बोला माँ दूसरी भाषा में बोली एंड स्वामी जी सेट इन इज ओन लैंग्वेज बट इफ यू गो थ्रू देर लाइफ एंड मैसेज वेरी केयरफुली ये तीनों भी अपना जीवन में दे आर नोन फॉर देर इंटेंस साधना ठाकुर का तो छोड़ी दीजिए ठाकुर इज वेरी वेरी clear transparent for anyone but even if you see mother's life first of all she also spent enormous amount of time in spiritual pursuits 
<laughs> Plus, it is said that almost in the last days, she used to do one lakh japa every day. And you have 24 ganta bhi sirf jap kare, ek lakh karna mushkil hai. Because every second aap ek ginti kare, fir bhi it is not adding to one lakh. How it is happening? How was it happening? <laughs> she was so much immersed in that bhava, anavrat, with the every time when she was uh, inhaling or exhaling, swas praswas se saath, jab anavrat aap se aap chalta rata. One stage called, probably is what is called ajapa japa. Jab aap hum log prayas karke karte hai na? बिना प्रयास से अंदर ही अंदर जब चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा दैट इज प्रॉब्ली एंड स्वामी जी बिफोर ही वेंट टू द वेस्ट द इंटेंस लाइफ ही लेड द लाइफ ऑफ साधना सो ऑल द थ्री द मेन ब्लूमिनरीज मेन पर्सनालिटीज ऑफ आवर ट्रेडिशन ठाकुर मा स्वामी जी आप देनों में आप देखेंगे ए स्पेशल थिंग वाज it was a life based on intense sadhana and they always used to emphasize that and then you know at different times in their lives they seem to apparently ask us to do so many other things but in and through all that ma bhi kahti thi ghadi ki kaata ki tarah just like that uh, needle of the clock aapka jap karta hai rehne karta hai na aapka acha lagta hai nahi lagta hai fir bhi karo whether you like it or not you should not give up that habit every day you must do this is what mother used to say so anyway that is the tradition because swami ji clearly says religion is realization dharm kya hai anubhuti hai so if you see follow many of the other traditions which are very popular just yes, you can ask those followers or you can even go to the literature how many are really saying that sadhana is so important in life i think there is hardly you can find a few like that so if sadhana is the main goal of life obviously then it's possible one can come to this tradition and then you know you can uh, start your practices age is uh, no bar आपकी उम्र की कोई बात नहीं है आप कहाँ हैं आप पढ़ा है अनपढ़ा है कुछ भी नहीं है बिकॉज इन अवर ट्रेडिशन लाठू महाराज इज रेविएट एज मच एज स्वामी विवेकानंद समन वज इंटेलेक्ट चैलेंज द बेस्ट माइंड ऑफ द बेस्ट एंड समन वज अनलेटेड वो अपना नाम भी लिख नहीं पाते थे निरक्षर थे अक्षरिक रूप में निरक्षर थे बट ही इज इक्वली रियलाइज एज ए ग्रेट ब्रह्म ज्ञानी एंड अक्नोलेज एंड respected so all these external uh, embellishments alankar we sab to alag hai main thing is whether your life is like that so then obviously only those people will come here and slowly for a period of time they can pick up more and more in fact you know sri ramkrishna clearly said to someone for those for whom it is the last birth they alone will come here jinka antim janam hai wohi hai that is a very huge statement requires a lot of discussion but then you see essentially if you are only decided in the world aapki jagat acha nahi lag raha hai tab to aap sochenge ha aur aana nahi chahiye na आपको यहाँ सभी अच्छा लगता है सुबह से शाम तक आप तो सोच रहे में अच्छा हो मेरा बढ़िया लग रहा है अच्छा लग रहा है वाई वुड यू नॉट वॉन्ट टू कम अगेन प्रॉब्ली वुड यू नेवर लाइक टू गो जाने के लिए मन नहीं करेगा जाना ही है तो जबरदस्ती तो फिर क्यों आने के लिए क्यों मना करेंगे बा नाराज क्यों नो बट इफ यूर टायर्ड विद इज वर्ल्ड डिससेटिस्फाइड दर्ल्ड देन यू अंडरस्टैंड बिल्कुल नहीं है बिल्कुल नहीं है बहुत हो चुका है ये अंतिम है आर नहीं आऊंगा देन यूल फाइंड दैट दैट इज दी कमिंग हियर एस राम कृष्ण से बाद में किसी ने महापुरुष महाराज उनका जाके पूछा था महाराज ठाकुर ऐसे बोल रहे हैं 
जिनका अंतिम जन्म वो आएंगे वेरी लेट ठाकुर इज नो लॉन्गर देर वॉट इज दिस कमिंग हियर वॉट डज इट मीन देन महापुरुष महाराज एक्सप्लेन इन ग्रेट डिटेल और दो टेक अप इंटेंसली दिस स्पिरिचुअल लाइफ उनका जीवन में आध्यात्मिक जीवन के बारे में कोई ही संदेह नहीं है और सचमुच उनका जीवन एक साधन केंद्रिक साधना केंद्रिक जीवन सच पीपल डेफिनेटली बिकॉज दे आर एस्पायरिंग फॉर देम फॉर दे हाइएस्ट सो ठाकुर मान स्वामी जी विल क्लियरली गाइड देम हेल्प देम इट इज पॉसिबल पॉसिबल टू गेट ओवर दिस संसार सागर एंड देन रिच दिपुर सो coming to sri ramakrishna coming here all these are all extremely meaningful statements but we have to really think whether we have really come in that sense no there are so many people thakur himself says that a to din a to din dure job korche keno kichu hocche na bahut din se job kar raha hai kyon kuch nahi ho raha hai himself is asking see unless you understand that there is this uh, need for something to take up very intensely very seriously then it's a uh, very difficult of course the gita gives us lot of hope it says salpam apyasya dharmasya trayate mahato bhayat aap jo bhi kare that is true in spiritual life there's nothing like wastage aapka chaat phaad kuch bhi dena nahi hai pura ka pura aap jo karenge sab jama ho jayega aapka account mein that's an advantage but then you know If you start saving only one rupee a day, आपका हजार बनने के लिए तो तीन साल लग जाता, ना? So the more you save, your savings would go up. So really, our savings are what we do by way of sadhana. So that is the main idea. So I thought that uh, because see, even in our tradition, Sri Ramakrishna is everything. Sri Ramakrishna is our Ishta. Sri Ramakrishna is our Guru. जो जिससे भी आप दीक्षा लेते हैं एवरीवन क्लियरली सेस हम लोग सिर्फ एक आपका रास्ता दिखाने वाले हैं आपके असल गुरु श्री रामकृष्ण है एवरीबडी राइट फ्रॉम डायरेक्ट इवन फ्रॉम मदर हरसेल मदर क्लियरली उससे बाबा ठाकुर ही तुम्हारे गुरु ठाकुर इज यूर गुरु मदर समी शी गेव दीक्षा एंड इमीडिएटली दैट पर्सन प्रोटेस्टेड बट मदर थ्रू हर डिवाइन इंटरवेंशन मेड इम अंडरस्टैंड the dakur was the guru so that has been our tradition so in this tradition it's a wonderful idea to study in depth slowly deeply seriously the life of shri ramakrishna which uh, our our very very dear and shraddhya uh, sat maharaj ne likha of course you know it was uh, he wrote because of a great compulsion Now, tab tak you know there was uh, um, it was in the early 19 uh, 1900 uh, 10 14 that period me i think there is how it the first volume the first time it came out in bengali actually leela prasanga then later on was translated now you know probably girish ghosh or somebody asked swami ji to write a life of sri ramakrishna unhe bola tha आप भगवान श्री रामकृष्ण के बारे में आप इतने जानते हैं आप उनका जीवनी आप एक बार लिखिए नो 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 आस्क मी टू पल्वराइज दउंटेन मेरे पर्वत का एकदम घोड़ो करने के लिए आप बोलो वो कर दूंगा समुन्द्र का सुखाने के लिए बोलो कर दूंगा आई कैन ड्राई द ओशन बट राइटिंग द लाइफ ऑफ श्री रामकृष्ण ये कोई मूर्ति शिव जी का मूर्ति बनाने के लिए बैठा था अंदर में एक बंधर बनाया मेरा ऐसा हो जाएगा स्वामी जी रिफ्यूज टू राइट ए लाइफ ऑफ श्री रामकृष्ण बट सर फाइनली टू किट अप अदरवाइज यू नॉट हैव गॉट सच ए वंडरफुल एग्जॉस्टिव एंड कम्प्लीटली यू नो ऑथेंटिक लाइफ ऑफ श्री रामकृष्ण क्योंकि यहाँ ना कहा ना किसी जगह पे सतमान बोला एक ग्रंथ में अपना अनुभूति की बाहर में कुछ भी नहीं लिखा देर वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इट वॉज सो इम्पॉर्टेंट एंड दी कैन हाउ मच इट्स वैल्यूएबल 
So everything he has written is extremely authentic. He wrote this because he had uh, built that uh, mother's house. To, uh, whenever Mara, mother used to come to Calcutta, she had to stay here, there, or in somebody's house. She was always, you know, staying with somebody. So he thought, I don't want to stay in my house. I don't want to stay in my house. I don't want to then he did, because he didn't have money, but he took loan and built that house. How to repay? Then he said, yes, let me write the life of Sri Ramakrishna. Uh, it's not actually totally complete. I think only up to 1881 or so he wrote beyond that he did not write. So that and uh, with the sale process, the sale of the book, he could uh, repay from the profits, the loan that he had taken. So there is a great purpose. Not only it is Thakur's life, mother is also deeply involved in this. Because whatever Satma did, obviously it had mother's blessings. Because mother chose to love him so much. He was perhaps the dearest because mother used to say, I can't think of going to Calcutta if Sarat is not there. Sir, is Sarat Calcutta. Because you know, she was so dependent. Jobi hai, Sharat ki lik dona. Sharat ki liko. Any problem, anything amongst brothers, anything else, in Jarambati, wherever it is, immediately her one point of reference was Sharat. So obviously, it was all mother's uh, grace and blessings. And of course, it's a very wonderful life of Sri Ramakrishna. So we start with the introduction itself. Significant differences exist between the spiritual ideas and religious beliefs of India and those of other countries. Bahar jo desh ar Bharat ki yo adhyatmik adarsh ar dharam ke baare mein soch samaj. Bahar desh ar Bharat ke antar bahut farak hai, antar hai. What is it the difference that is being talked about? From time memorial, it has been apparent that India has truly and firmly committed itself to achieving the experience of transcendental realities such as God, the Atman and the Hereafter and has concluded that the direct experience of these realities is the ultimate goal of both the individual and collective national life. As a result, much of India's efforts and activities throughout the ages have been infused with intense spirituality. So, Bharat, maybe it's one of the, maybe Piki Desh Hoga Aisa, Adhyatmik Anabhuti Par Bhati Jor Diya. See, in other countries, you know, just you religiously you go every week, Sunday, every Sunday to church, or every particular day you do those observations, that, that observances, they were of great importance. It's not. Dharam, Bolte Visav, Aap Paschim Desh Me Jahavi Jav. They, I, I do not know whether, see, there were a very small group of Christian mystics or someone like that, where they were talking about these experiences. But largely, it was all faith in the church, believe that Christ is a savior or some such idea. And these all they would do by way of a religion or spiritual practices. har Sunday, jana, And you are supposed to be a very faithful Believer, but India me, Bharat me, hazar hazar chal se hi parampara hai. You have to always, you know, experience. So, we Swamiji ne bola na, religion is realization. You have to experience the reality. This is why anubhuti par itni jor diya. So, you know, it has always been experience based has been the spiritual goal of life or spiritual approach to life. Where they just more or less believe in some certain rituals or some formalities. But here, no one, unless nobody, unless he's a realized soul, is given any weightage or Baki Kisiko Bhat Nahi Sunte, only such people are considered worthy of emulation or worthy of following. When one attempts to trace the reason for India's acquisition of such intense passion for transcendental realities, one finds the only cause is a repeated appearance 
of illumined souls in India. हाँ ऐसे तो सब तो प्रयास तो करते रहते हैं पर फल क्या है क्या हुआ बीच बीच में अंडर टू अंडर थ्री हंड्रेड ईयर ऐसे ऐसे गैप में ऐसे महापुरुषों का आविर्भाव इस देश में हम लोग देख पाते हैं तो इसी से फिर वही आइडिया दैट थॉट दैट थिंकिंग गेट्स स्ट्रेंथ एंड मजबूत हो जाता है सपोज यू यू बिलीव दैट आई आई केयर ओनली फॉर इंटेंस स्पिरिचुअलिटी पर देर इज नो वन टू एग्जिबिट दैट मैं भी करता हूँ आप भी करता हूँ आप क्या करते हैं मैं क्या करता हूँ तो अपना अपना जानते हैं मेरा क्या हो रहा है आपका क्या हो रहा है तो किसी को पता नहीं है आई कैन ऑल्सो से आई एम ए ग्रेट स्पिरिचुअल सोल लेकिन इसकी प्रमाण क्या है इन सच इलिमिंट सोल्स अपियर उनका जीवन से व्यवहार से साफ पता चलता था दैट दे बिलोंग टू ए डिफरेंट रीजन ऑल टूगेदर उनकी अलग है उनका सोच समझ ही अलग है अलग तरीका मनुष्य है सो दिस इल्यूमिन सोल्स दे वर दीपल हु रियली स्ट्रेंथ एन दिस आइडिया ये भारत की जो परंपरा आध्यात्मिक अनुभूति पर साधना पर इसके जोर कहाँ मिलता था बाय द लाइफ बाई द अपियरेंस ऑफ सच ग्रेट सोल्स इल्यूमिन सोल्स जो बीच बीच में जो आविर्भाव होते थे उनसे ये आइडिया बहुत सुंदर होता था दो थ्रू ऑब्जर्विंग एंड स्टडिंग दो मिस्टिक्स विजन एंड सुपर नेचुरल पावर्स द इंडियन पीपल हैव डेवलप्ड अ फर्म फेथ एंड डीप इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअल बैटर्स क्योंकि वी हैव the so many years also in the last and it is also there were so many great souls great saints have appeared those on ramana maharshi there yeah on neem karoli baba so many others they were all extraordinary spiritual giants people who came in contact with them could palpably see what is being spiritual what is the effect of a realized soul how one can transform the lives of others aisa un sabko sanidhya mein aate pata chalta people used to clearly feel that kind of an uplift in their presence and in many cases they have exhibited time and again the spiritual powers where they could really you know mold others lives or do something which was very very clear so this only gave rise this is the parampara mazboot raha jo aise aise beech beech mein aake itna uska strength dete shakti dete the then it used to continue that is how it has been continuing thus from ancient times India's national life has been firmly based on spirituality, and this has created a unique society with social customs aimed at direct realization of truth. So, Ita Bharat ka Bharatiya parampara, apka jivan me ap jo kuch karein karo, lekin apka jivan ka udyesh hai adhyatik anubhuti. This was the large uh, belief of the majority of the people. Only in the last some three hundred, four hundred years, we have completely gone berserk. We have completely, is up. Others say, बहुत दूर चले गए. क्योंकि अचानक India's you no know, contact with the West, contact with other countries. हम लोग एक कुछ ऐसे कोई आपकी economic दिशा में कुछ पैसे के लिए, कुछ आपकी जीवन का समृद्धि के लिए कुछ तो फायदा हुआ लग रहा है. लेकिन साथ के साथ पूरी तरह नया जो देखा उससे से इतना हम लोग डूब गए ऑल दीज थिंग्स हैव बिकम वेरी स्ट्रेंज इट्स वेरी डिफिकल्ट इन अ जनरल क्राउड टू गो एंड टॉक अबाउट उपनिषेद और आत्मन और ब्रह्मन आसिंग अफकोर्स अगेन यू नो इन साइकिल दीज आर ऑल गेटिंग रिवाइव वी आर ऑल्सो गेटिंग सम वेरी स्ट्रॉन्ग पीचर्स वेरी पावरफुल स्पीकर्स वर रियली ब्रिंगिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट नाउ नो इवन वह सुन के भी यहाँ आ जाते हैं मैं इनका वीडियो देखा सुना क्या है इवन यंग पीपल आर स्लोली टेकिंग बट दस मैंने मेजर मेजर शिफ्ट वॉट सरपना से सोसाइटी इज कस्टम्स एम्ड एट डायरेक्ट रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ आई थिंक वी कैन से दैट नाउ ए वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल मे बी दोस हु कम हियर द डेवोटीज ऑफ श्री रामकृष्ण मदर स्वामी जी ए वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम मे बी इन अदर ट्रेडिशंस आल्सो दे आर इंटरेस्टेड बट द वास्ट मेजॉरिटी are only interested in existential matters ha eh? roti kapda makan khana peena masti karna is the majority of the people are busy with these pursuits but a small minority is interested so let us 
all belong to that ancient tradition where people lived for realizing a spiritual truth in their lives. Can we do that? Then only our coming years, spending time together, will all be meaningful. So, <clears throat> India's social rules and customs are formulated so that the nation and its inhabitants could gradually make progress by performing their daily duties in accordance with their temperaments and finally attain spirituality or God realization. Samaj ki vyavasa, rehne ka, sab kuch vaisi tha. But of course, all that have been thrown to the wind, sab to feka gaya. Because the Indian people have followed these social rules from one generation to the next, the spiritual waves of India have remained alive. Even today, the Indian people strongly believe that each individual can experience God and attain union with Him by practicing austerities, self control, and intense spiritual longing. जब ध्यान साधना तपस्या आपका संयम ये सब के माध्यम में और व्याकुलता से आपका अध्यात्म अनुभूति संभव है और भगवान लाभ प्राप्त करना संभव है अभी भी विश्वास करें मारा लिख रहे ये तो 110 साल की पहले की कहानी है नाउ आल्सो डेफिनेटली सम डू बिलीव और वेस यहां नहीं आते थे आप लोग भी सी मैं कितना कर रहा हूं नहीं कर रहा वो एक बात है but do I believe it is possible? Certainly. Because when you see the lives of these great souls and when you study them with uh, uh, attention, because not only Thakur Mahan Swami, a host of others, the direct disciples, and many others, men and women, Jab Maliji, Yogin Ma, Golap Ma, Gopalan Ma, in Sapto Grishate, again they all became spiritual luminaries, Master Masha, many others. So, you know, it's not only for monks or uh, a few select people. No, everybody can uh, realize that. That's also accepted. So, abhi bhi hai, lekin sankhya mein bhoat hi e ho gaya, lag ho gaya, kam ho gaya. We can easily deduce that India's religion is based on the direct experience of God when we evaluate the meaning of the words Rishi, Apta, Adhikari, or Prakriti in a Purusha, a soul absorbed in Prakriti, and so on. Now, we have to say that the word Rishi, which is 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 the word Rishi, then there's a clear uh, belief that India may ek dam khud ka anubhuti, direct experience, that is the real determining factor. Wo hi important hai, itna tak hum log pata chalta hai. These terms were used to describe the teachers who established religion. Ek aise aise bade bade hasti the, wo ek ek samay aake aisa kuch karke gaya. Undoubtedly, such names were ascribed to these ancient seers because after realizing their transcendental reality, they demonstrated extraordinary powers. Because, man, you are doing something, 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 you are doing नहीं सकता है मिली दे केम आउट दे केम डाउन एंड एग्जिबिटेड आपको का जीवन में भी इसलिए महाराज जी कल्पतरु के बारे में लिखते हुए लिख रहे हैं यस उस दिन इतनी लोग के सामने उन्होंने ऐसे किया लेकिन ऐसे तो हम लोग हर रोज देखते थे एक दो व्यक्ति का ठाकुर हर रोज ऐसे कृपा करने करना हम लोग we have seen this is once in front of so many people he did this. But this type of grace, blessing people, every other day we have seen in his room, one or other getting this kind of uh, elevation, spiritual uplift, spiritual grace. So, you know, this has been, it's not only that. 
So when they exhibit those powers in some way, then you know we will know that they are really uh, powerful spiritually. This can be said about all exalted persons from the rishis of the Vedic period to the avatars of the Puranic period. So Vedi Ved Kal me sirf rishi muniyon ki baat hota rata tha. Dheere dheere us samay ki baat jab Puran ka samay aaya, uske baare me hum log dekhenge kaise aaya. Then you know it it also started talking about divine incarnations. Bhagwan manushya roop dharan karke dhati pe avatirna hona. E baat पौराणिक युग से ही हम लोग सुन पा रहे हैं वेदिक युग में सिर्फ ऋषि मुनियों की बात हो रहा था ऋषि और मंत्र दस्त्रस उन्होंने उसके अनुसार बहुत सारे हम लोग उपनिषद इत्यादि हम लोग को मिला एक एक मंत्र ऐसे कोई उन्होंने सीधा देख पाया डज नॉट दैट उन्होंने चयन करके शब्दों चयन करके उन्होंने बनाया नहीं है सिंपली दे सॉ इट वाज रिवील्ड टू देम एंड दे बिकेम मंत्र दस्त्रस one season in the course of time the rishis of the vedic period came to be regarded in the puranic age as a divine incarnation you can say ek tarah rishi muniyon ke hi baad mein puranic samay mein dusri naam pe pukarna shuru kiya people in the vedic period recognized some individuals as having had the experience of transcendental reality but they could not differentiate between degrees of these seers powers and so were content to classify all of them as rishis ऋषि मुनियों के अंदर में भी किसी का कितना है जैसे हम लोग वशिष्ठ की ब्रह्म ऋषि कहते थे वही पदवी के लिए विश्वामित्र भी हजार की सौ सौ साल तपस्या के ऐसी लिखा गया वी हैव सीन दैट इज व्हाट इज रिटर्न अबाउट विश्वामित्र बट टू गेट दैट टाइटल एज ब्रह्म ऋषि ब्रह्म वशिष्ठ वॉज ऑल ही स्ट्रगल्ड एंड स्ट्रगल्ड सो यू नो ऑब्वियसली there were gradations differences in the qualities of the capacity jinhone jitni anubhav kiya usme zarur farak tha but in log ka sadharan log ki isme sabko rishi rishi se hum log se mission mein sabko maharaj maharaj bolte hain ha ex maharaj bhai maharaj zed maharaj aur hai iske aaj acha bura kya hai sab maharaj like that the vedic period this call everybody as rishi whether they were of the same quality or not seen all were called as rishis some rishis shed as people develop intellectually and their powers of discrimination increase they realize that not all rishis were endowed with equal powers unke andar jo farak tha wo dheere dheere log samajhne lage some rishis shed light on the spiritual world like a blazing sun others like the moon others like a bright star and some like a firefly sabse aapka alo mil raha hai फायर फ्लाई अब सूरज हो और चांद हो और कोई तारा हो एवरी वन गिव लाइट ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द लाइट ऑफ द सन इन द लाइट ऑफ द मून और इवन द स्टार्स सो इन द एज ऑफ द क्लासिक इंडियन फिलोसफी फ्रॉम द सिक्स और सेवन सेंचुरी ऑनवर्ड पीपल बिगैन टू क्लासीफाई द ऋषि छह सात शताब्दी से ऋषि मिनियों के लोग विभाग करने के लिए प्रारंभ किया था they concluded that while some rishis were capable of manifesting their special spiritual powers others possessed them in a latent form some aise apna adhyatmik anubhutiyan vyakt kiya kisi log ke andar aise chupa raha kisi se unhone nahi dikhaya some rishis were called adhikari purushas or persons with special authorities adhikarik purush means unka aise koi bhagwan se diya gaya और अपना साधन के माध्यम में प्राप्त किया ऐसे कुछ क्षमता था जिसकी वजह से वो आध्यात्मिक जगत में कुछ कर पाते थे और पर्सन विद स्पेशल अथॉरिटी इवन कपिला द फाउंडर ऑफ सांख्य फिलोसफी वो डिड नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड अकनॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ दोस एडवांस ऋषिस कपिल मुनि उन्होंने तो सांख्य फिलोसफी में भगवान का नहीं मानते हैं प्रकृति पुरुष यही मानते हैं उन्होंने भी ऐसे कोई आधिकारिक पुरुषों का अस्तित्व उन्होंने भी माना हु कैन डाउट अ थिंग दैट इज सीन डायरेक्टली क्यों सबको क्यों मानना पड़ा सबको समक्ष में सीधा करके उन लोग दिखाएं 
दोस्त पीपल वर एंडाउट विथ वेरी स्पेशल स्पिरिचुअल पावर्स क्योंकि ठाकुर के पास जो पंद्रह दिन एक महीने आते थे उसके अंदर साफ पता चलता था इनके अंदर बहुत कुछ आध्यात्मिक शक्तियां हैं जिसकी वजह से जीवन परिवर्तन कर सकते थे ऐसा इन फैक्ट यू नो यू सच पावर्स कोई आते तो सीधा सीधा बोल देते थे क्या सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या हुआ नहीं हुआ बहुत कुछ सो मच सो यू नो वन पर्सन बिकेम सो अफ्रेड वो बहुत नजदीक तक आके वापस चले गए क्यों अब मैं सामने जाऊं मेरे अंदर जा जा सब बोल दे सो ही बस सो अफ्रेड जो वापस चले गए बाद में उन्होंने राजा मास के एक बार पैर पकड़ के बहुत रोया मेरा इतना मौका था ठाकुर का इतना मैं नजदीक आके भी क्या होता था मेरे अंदर क्या है बोलते थे मेरा तो अच्छा होता था फिर उसमें मेरा इतना डर हुआ मैं वापस चले गए राजा महाराज बिकेम ग्रेव बोला देखो ठीक से देखो जस्ट इन प्लेस ऑफ राजा महाराज खेड अभिषेन ठाकुर एंड दस ही बिकेम ब्लेस्ड सो इट वॉज राजा महाराज कैपेसिटी इतनी बड़ी आध्यात्मिक महापुरुष थे ही कुड यू नो गिव पीपल दैट काइंड ऑफ दर्शन द आधिकारिक पुरुष फॉर रेफर टू एस प्रकृति लीना इन द सांख्य स्क्रिप्चर्स दैट वर रिटर्न विद कपिला and is always uh, sankhya philosopher said in order with purity self control and other divine qualities and capable of attaining full illumination those great souls keep in their minds an intense desire to benefit humanity so ye prakriti ne purush kon hai so prakriti se wo mil gaye they have become one with prakriti they have merged with prakriti who are those people so aise unhone अपना तपस्या पवित्रता और संयम वगैरह इसी से ऐसे कुछ अनुभूति उन्होंने अनुभूतियां प्राप्त किया जिसके वजह से बहुत कुछ कर पाते थे इतना तक नहीं है मान लीजिए ठाकुर भी कहते हैं ना कोई ऐसे समरी डगवेल कोच खुदा किया सब किया उसके अंदर ही सब यंत्र उसमें फेंक दिया लेकिन कोई है करने के बाद ऐसी जगह पे रख देते हैं दूसरों के लिए व्यवहार के लिए वो लायक है और सहायता हो जाता है सो लाइक दैट यू नो देर आर समर एक्स्ट्रॉर्डनरी इल्यूमिनेशन दे सिंपली वैनिश फ्रॉम द वर्ल्ड वो कोई संपर्क में नहीं रखते हैं क्यों उन्होंने देख लिया इतना फालतू है इतना बेकार है इतना अनित्य है इसके साथ जोड़ना ही मुश्किल है सो so, मैं तो बच गया बस दे सिंपली गो वे दे डोंट इवन कनेक्ट बट दिस प्रकृतिन पुरुष उन्हें क्या है इतनी अनुभूतियां प्राप्त करने के बावजूद भी ने जगत का कल्याण के लिए कुछ करूं जैसे आप ठाकुर का जीवन आप देखें उनका तो इतना निर्विकल्प समाधि में सात महीने आठ महीने रहने के बाद या रहने का कोई जरूरत ही नहीं था उनका तो शरीर जाना था लेकिन वो विशेष कारण से इस धरती पे अवतीर्ण हुए थे जिस कारण से माँ उनके ऐसी कोई संदेश भेजा नहीं तुम भाव मुख में रहो वो तो बाद में हम लोग देखेंगे वो क्या है सिमिलरली देर अदर्स अनलेस यू आर वेरी ब्लेस स्वामी जी स्वामी जी तो जन्म से ध्यान में डूब में डूबना वाले थे पर्सन बी इमर्ज इन ध्यान ऑल इज लाइफ बट उन्होंने भी एक समय ऐसे उनका निर्भर समाधि के बाद ठाकुर के पास गया ठाकुर बोला नहीं नहीं इसके चाबी में रख दिया ये ताला बंद है तुमको माँ का काम करना है उसके बाद फिर छापी हम खोल देंगे सो ही वॉज मेड टू रन 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 ये भाषण देना ये देना उनका कोई बिल्कुल काम नहीं था उनका स्वभाव स्वरूप कुछ भी नहीं था लेकिन जगत के लिए जगत के सामने ऐसे कुछ आदर्श स्थापना करने के लिए सब कुछ समझाने के लिए उन्होंने या टू टेक अपन हिमसेल्फ दिस ग्रेट टास्क तो पांच छह साल के अंदर वो चले गए करते करते so that is why these are type of extraordinary beings mahaka jivneti ki aisa unka subah se raat tak karna kya zarur tha she could have simply remain just by herself koi aaya kisi ko jo baat kiya bas no she would take every care sab kuch jo zarurat hai pehle unki sharirik manasik sa se prarambh karke adhyatmik disha tak 
जिसका जो जरूरत है सी पीपल यूज टू कम डिपेंडिंग अपॉन यू नो इसीलिए माँ बोला ठाकुर तो ऐसे कोई चुन चुन के कुछ लिए थे मेरे पास तो सबको भेज दिया उन्होंने सो मेनी ऑफ दो टू कम टू मदर यही तो आते ये महिला ऐसा क्या है अपना अपना संसारिक सब बताते रहते थे दिस ऑल दे वुड टॉक टू मदर नथिंग एल्स मैं हाँ ठीक है एक करोड़ एक ऐसे ऐसे कर लेकिन उसके अंदर दो चार ऐसे कोई आध्यात्मिक जीवन में बहुत लगन है उनके लिए माँ संपूर्ण रूप से अलग कुछ शिक्षा देती The the majority of the people who used to come to come mother were all busy with the household lives and the problems of the samsara or the world, but they were exceptional souls. When such souls came to mother, she would treat them very differently and gave them very intense and very special spiritual instructions so that they could progress. Not only that, she would keep track of them. कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं इतना तक माँ हमेशा ध्यान रखते थे. So. For this reason, they cannot even for a moment merge into the infinite, glorious self. इसो आधिकारिक पुरुष, जब जब प्रकृति भी इन पुरुष जो कहते हैं सांकी में, वो तो बिल्कुल निर्विकल्प समाधि में ढूँढ के वहाँ शरीर छोड़ देते थे, लेकिन ये जगत का कल्याण करने का इतना प्रबल इच्छा था उन सबको मन में, जिसके कारण से वो एक शरीर भी ऐसा कोई नहीं कर पाते थे, हमेशा � जोड़ रहते थे, but by the power of that desire, they became united with the all-powerful प्रकृति and experience their powers as theirs. लेकिन ऐसे को ऐसे ही जगत का कल्याण करना भी क्या साज है? कैसे करते थे? साधन की बल की वजह से, by the mere strength of their साधन and their experience, they used to get merged with प्रकृति and from her derive all powers and serve mankind. Thus equipped with the six divine powers, knowledge, strength, lordship, power, virility and splendor, the Shadaishwarya, they do good for humanity in various ways for a cycle and finally merge into the self. Ek kalp kaal tak aisa seva karke, uske baad ho aise Brahman ke saath ar Atma ke saath merge ho jate thai. Again, according to different degrees of power, the Sankhya teachers classified the Prakriti Nila Purushas into two groups, Kalpa Niyamaka Ishvara, the ruler of the cycle, and Ishvara Koti. Yami ek Prakriti Nila Purushas ke andar unna dhoom vivaag kiya, ek ek Kalpa Niyamaka, ek saar hai pura Kalpa ke liye sabko kalyan karte rete hai, bahaut hai unka adhyatmik shakti, unka sab dek paate te, and another, they used to call them as Ishvara Kotis. Bhagavan ki tarah. Thakur also uses this expression Ishwara Koti. Said 6 September Ishwara Koti is used to say. Like Swamiji, Brahmananji, Naranjan Maharaj. Like that. Even Puruna was one of them. So like that he used to say Yogananda, Premanand. So he had somewhere Ishwara Koti is very special. They are not touched by the world from very birth. Kisi vishish karan se aayen. Aar uski baad chale jate hain. Apna swarup mein. लीन हो जाते हैं, लेकिन उनका ऐसे कोई दत्ती के साथ कोई लेना देना नहीं। एचए के बारे में उन्होंने कहते थे। So similarly, the Sankhya's also used to talk about Ishvara Kotis. By the end of the age of philosophy, an era of bhakti was highly developed in India. तो ऐसे ही जगत का जैसे समय के साथ, जैसे प्रयोजन है। So next came the bhakti movement. Through the profound message of Vedanta, Indians came to believe in a cosmic personal God, the sum total of all beings. Dhe dhe dhe, ek sarva shakti maan Ishwar ki prati sabko man mein vishwas janam lena suru kiya ta. They also acquired the faith that by worshipping God with one-pointed devotion, they would achieve knowledge and reach the culmination of yoga. So, unho ne kiya, jo... वेदांत की मादे में योग की मादे में जो जहाँ पहुँचना था ऐसे कोई भक्ति one pointed भक्ति is not absolutely strong that kind of भक्ति से भी वहाँ पहुँचना संभव धीरे-धीरे विश्वास करने लगे in सांख्य विलासे भी the ruler of a cycle there is कल्पनीय में कपूरशा पस Transformed partly or fully into a cosmic personal God. 
who is by nature eternally pure, illimited and free. Thus, it is assumed faith that in avatars originated in the Puranic age and believe in the transformation of the great rishis into divine incarnations developed in the Vedic age. So, you know, dhere dhere isme sabko pata hua, e Puranic yug mein, this idea of God coming on earth, ej kalpani mein ka jo ishwar ki baat karte te, that they were identified as, you know, in their place came the avataras, avatarit hote, the tripe utar ki aate hai, oye, from above, they come down for the sake of mankind. So, Manishika, jo aise koi upasna karne ke liye, pusni ke liye, and God descends on earth, this idea was slowly accepted. Indians gradually developed incarnations of God based on the transcendental visions and experience of those great souls, the unshakable edifice of Indian religion, slowly rose to the sky like the snow-clad Himalayas. Because those great souls attained the highest goal of human life. The Indians called them Apta. The words became Vedas, which are the culmination of knowledge. So, you know, you know, जो आप्त वाक्य जिनके शब्दों जिनको उच्चारण जिनको वाक्य है वेद है इतना सत्य है सबको मानना है मानने के लिए लायक है सो ऑल दोस थिंग्स केम इनटू एक्जिस्टेंस अनदर रीजन दैट सम प्रोमिनेंट ऋषिज बिकेम एक्सेप्टेड एज डिवाइन इनकारनेशंस वाज अ प्रैक्टिस ऑफ गुरु वर्शिप इन इंडिया इसके साथ-साथ ये पौराणिक युग में जो भगवान की जो कल्पना प्रारंभ हुआ उसके साथ-साथ एक गुरु बाद में गुरु में बराबर जो धीरे-धीरे जब विश्वास करने लगे फ्रॉम द पीरियड ऑफ वेदास एंड उपनिषद्स द मेन एंड वुमेन ऑफ इंडिया वर्शिप देयर गुरुस द गिवर्स ऑफ नॉलेज विद ग्रेट रेवरेंस गुरु की प्रति भक्ति भारतीय परंपरा में बहुत ही पुराना है इन कोर्स ऑफ टाइम दैट वर्शिप इन कंजंक्शन विद मेडिटेशन कन्विंस देम दैट अ पर्सन कुड नॉट ऑक्युपाई द पोजीशन ऑफ गुरु अनलेस ही और शी हैड बीन इंडाउड विद डिवाइन पावर उसके साथ-साथ the uh, the power uh, guru ka kya kshamata hai kaise wo kisi ko adhyatmik disha mein le chal sakte hain how a person can lead other aspirants and all that that slowly they understood it is possible only if they are endowed with a divine power thakur bhi hamesha kehte hain are aap bolo koi sunega nahi jab tak bhagwan se aapka chapras nahi milta hai till you get that mandate from god आप उपदेश देके कोई फायदा नहीं है क्या उपदेश आप देते कोई सुनेगा नहीं सो दैट वाज अ बिलीफ फ्रॉम द वेरी लॉ फ्रॉम द पौराणिक एज इटसेल्फ दे ऑलवेज बिलीव दैट अनलेस समवन इज एंडाउड विद दैट काइंड ऑफ अ पावर इट्स नॉट पॉसिबल टू रियली गिव एनी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट और स्पिरिचुअल गाइडेंस टू पीपल सो द मोर वर्शिपर्स बिकेम एंडाउड विद फेथ रेवरेंस एंड डिवोशन the more they witnessed the manifestation of the transcendental powers of real gurus and the more they were convinced of the guru's divinity for a long time ordinary people had prayed to the compassionate lord to release them from bondage so you know jaise gurubad sa prabal hone laga it started spreading more and more the more people became themselves very reflective and vicharshi jivan ka hone laga then they started you know seeing more and more the powers of gurus aap jaise milte hain aate hain ye ashram ke bare mein janne ke liye no you have to come to the ashram regularly tab to aapka pata chalega kya ho raha hai acha ho raha hai na kya ho raha hai the same way they started coming to the gurus more frequently observe them intensely and slowly they realized their powers and there is how all this started developing because previously they only used to pray रुद्र इत्ते दक्षिणम मुखम तेन महाम पापी पाहि नित्यम ओ रुद्र मे दे बिनाइन फेस प्रोटेक्ट अस फॉरएवर आपका जो दक्षिणम मुखम हां पाहि माम नित्य हमेशा मेरा रक्षा करो इतने ही प्रार्थना करते थे बट नाउ स्पेशली टू ईच इनकारनेशन ईच गुरुज आर रियली एडवांस टू ईच ऑफ देम दे स्टार्टेड प्रेइंग दैट वे सो द देयर पावर प्रेयर्स केम टू फ्रूशन थ्रू देयर गुरुज and that the compassion of the lord was manifested through the power of guru so bhagwan ka jo kripa anubhav karne ka aise koi uttam guru ki madhyam mein sambhav hota tha if a really a person that's why they say in the previous times they never used to take disciples just like that 
एक एक ऐसे गुरु के साथ बहुत कम संख्या में एक दो तीन चार ऐसे कोई रहते थे और उनका हर दिशा में शिक्षा देते थे ट्रेन देम सो इंटेंसली इट वॉज नॉट पॉसिबल अदरवाइज बट यू नो इट्स नॉट लाइक दिस ऐसे इज है फॉर एग्जाम्पल मिशन में एक साथ एक सौ पचास साठ के दे देते हैं मंत्र आर बी नवर इवन देर आर पीपल नवर मीट देर गुरु ए सेकेंड टाइम इसमें क्या कैसे हुआ स्वामी जी ने खुद सोचा एक समय वन टाइम स्वामी जी टॉक टॉक वेरी डीपली शेल आई टेक ए फ्यू पीपल एंड ट्रेन देम वेरी इंटेंसली एंड रियली एलिवेट दम स्पिरिचुअली मैं क्या दो चार व्यक्तियों को लेके ऐसे कोई उनका आध्यात्मिक शिक्षा दे दो ताकि वो बहुत बड़ा महापुरुष बन जाए दैट इज पॉसिबल और शेल आई स्टार्ट ए मूवमेंट वेर देर नॉट बी सो मच ऑफ डेथ बट देर बी विथ ऐसे कोई मैं करूं ताकि बहुत ज्यादा लोग का उसमें गहराई कम हो सकता है लेकिन बहुत विशाल होगा उसमें बहुत लोग का फायदा होगा दैट इज वॉट यू डीड फाइनली अदरवाइज यू सी आप और मेरी तरह किसी को क्या स्थान मिलता था स्वामी जी जो दो चार लोग लेते थे लेफ्ट आउट बट वॉट स्वामी जी डीड वॉज लेट इज इनिशिएट ए मूवमेंट जिसके माध्यम में हजार हजार लाख लोग का करोड़ों लोग का पता चलेगा आध्यात्मिक जीवन के बारे में जीवन में क्या करना है नहीं करना है सबके बारे में उसके बाद अपना अपना क्षमता के अनुसार मान लीजिए मिशन में जो जोड़ते हैं सभी स्तर पे रह जाते हैं ऐसा नहीं है यहाँ भी ऐसा व्यक्तियां हैं मैं जानता हूँ पंद्रह सोलह घंटा जब ध्यान करने वाला है जीवन में भगवान छोड़ के कुछ नहीं चाहता है आ, मैं आपको दिखा सकता हूँ मेरा आंख खोल गया डेली आने में I was my eyes were open because I saw for the first time there are at least a few people who want nothing other than Thakur, nothing other than God. There are some who do pandra sola ganta sadhan karne wale bhi hai. So you know, Swami ji, sabko aise koi mukha diya, jiski madhe me sabko aise koi aane ka, milne ka, pata karne ka, ek tarah praramb ho gaya jivan me. Lekin iski baad जितना आप इस पे गहराई पे ले चल पाएंगे इट्स अप टू द इंडिविजुअल यन साधन तन सिद्धि कहते ना द मोर यू डू यू वांट इट्स पॉसिबल सो उन्होंने सबको ले आया सब अध्यात्म जीवन के बारे में बताया कुछ मौका दिया नाउ इट इज अप टू ऑल ऑफ अस टू टेक इट फॉरवर्ड आप चाहते हैं आप गहराई में जा सकते हैं आपको सहायता मिल ही जाएगा अदरवाइज वी कैन जस्ट फ्लोट कुछ भी करना तो अच्छा है नहीं करने से We should be satisfied with that. So we should stop here. So because we is a Google Meet, I should have stopped a little earlier. Because we whether people have anything to ask, or किसी कोई पूछना चाहते हैं online, offline में, then I can. You can really, whoever wants to ask can ask. Otherwise, we should close here and again meet next Saturday. Next Saturday, we'll continue the class. Okay. ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत श्री राम कृष्ण प्रणाम महाराज नमस्कार थैंक यू महाराज प्रणाम महाराज नमस्कार नमस्कार नमस्कार